U.S. Secretary of State Antony Blinken is hosting a meeting of G7 ministers on furthering support for Ukraine's energy needs as it continues to defend itself against Russia. Speaking on the sidelines of the United Nations General Assembly, Blinken highlighted recent contributions from G7 member states and stressed that further funding is needed as the winter months approach. We're determined to see Ukraine's success, Blinken said. We're determined to support its people as they face this ongoing aggression. We have collectively, as G7 and other partner countries, worked to mobilize resources over the last couple of years for Ukraine, for its people, uh, to ensure that they have the energy supplies that they need and that the country can deliver those supplies to the people who, uh, who need them. The G7 plus countries have mobilized more than $4 billion. Uh, we've had new announcements just in the past month from Germany, from the Netherlands, and others. As for the United States, uh, over $1.8 billion in February of 22. Uh, recently, we've redirected $324 million toward emergency energy sector uh, support. And uh, as well, uh, we have $500 million that were announced by Vice President Harris just this past June. Um, we have once again, not just the prospect, but the reality of Putin weaponizing winter, weaponizing the weather, uh, to use energy as a weapon in his efforts to subjugate Ukraine. Uh, and we know that the upcoming winter will be challenging, which is why our countries have been working together every single day to help ensure that Ukraine has what it needs to get through the winter. Bottom line is this. Every country around this table, and so many more, stands strongly and firmly with Ukraine. Uh, we're determined to see Ukraine's success. We're determined to support its people as they face this ongoing aggression. Russia has failed the launch of its RS-28 Sarmat nuclear intercontinental ballistic missile. The missile that Russia has been using to intimidate its opponents, exploded right in the silo during the test that was carried out on September 21. It exploded right at the test site, leaving a giant crater in its place and destroying the test site. A user of the X social media, MyRC, reported this, referring to satellite images of one of the Russian missile silos. It is also possible that the missile fell during the launch attempt as four fire trucks can be spotted on the satellite image. Russia previously stated that the missile was already on combat duty. Sarmat is an advanced nuclear missile system whose RS-28's first stage engine named PDU-99 was successfully tested in August 2016. Yuri Borisov, the head of the Russian space agency Roscosmos, stated last September that the missile assumed combat duty. The incident on Saturday was not the first case of Russia failing the launch of Sarmat missile as this is the fourth such unsuccessful attempt. In February 2023, Media reports that quoted two U.S. officials, claimed that Russia carried out a test of an intercontinental ballistic missile that appears to have failed. Пожар здоровья, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію, особливий візит, потім Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю. Президент Америки, звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам президенти Сполучених Штатів Америка 
мають всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН, ми все для чого робимо, зброя для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від чого виграє. Саме зараз визначається, що буде Спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня, Сімки, Європи, з керівниками міжнародних організацій, багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів, справжній мир та справжня перемога України та міжнародного права, ось що нам потрібно. Слава Україні!